Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Jürgen Georgi lebt schon seit mehr als 30 Jahren mit Typ 2 Diabetes. Bei ihm wurde die Erkrankung mit Anfang 30 bei einer Routineuntersuchung entdeckt. Zunächst wurde der Diabetes mit Tabletten behandelt. Heute spritzt Jürgen Georgi Insulin, hat aber auch sein Ernährungs- und Bewegungsverhalten umgestellt. Wie ihm ein kontinuierliches Glukosemesssystem hilft, seinen Körper besser zu verstehen, was ihm die Arbeit in der Selbsthilfe für Vorteile gebracht hat und welche Entwicklungen in der Therapie des Typ 2 Diabetes in den nächsten Jahren zu erwarten sind, darüber spricht Jürgen Georgi mit Dr. Matthias Karl Theuner, Diabetologe und seit ein paar Jahren selbst ebenfalls an Typ 2 Diabetes erkrankt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der neuen Folge von Doc2Go, gerne von unterwegs, während Sie selbst ebenfalls spazieren gehen. Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Doc2Go. Mein Name ist Matthias Kaltheuner, ich bin Arzt, Diabetologe und gehe heute mit Jürgen Georgi äh, in der Ferne spazieren. Herzlich willkommen, Jürgen. Schön, dass das alles geklappt hat. Erzähl doch mal, wo du bist und wo du gerade dich bewegst. Ja, ich, das hier am Bottensee ist ein kleiner Weg. Den, über dem Weg, da bin ich jetzt hier bei mir in Bürgenwerda. Das ist in der Nähe von, äh, von Berlin, sage ich einfach mal so. Eine schöne kleine Gemeinde, wo es schön grün ist und äh, bei uns die Sonne scheint. <lacht> das ist schön. Also hier im Rheinland scheint die Sonne auch. Ich bin hier auf einer ehemaligen Bahntrasse von 1885 die Köln mit äh, Wermelskirchen und Wuppertal verbunden hat, die schön asphaltiert ist, wo man gut laufen kann und gut Fahrrad fahren kann. Auch hier scheint die Sonne, noch jedenfalls. Es soll nachher regnen, aber wir haben noch gerade Glück. Ja, wir wollen uns ein Stück über Diabetes und die eigenen Erlebnisse damit unterhalten. Ich habe erfahren, dass du schon sehr lange Diabetes hast und dass das unter Typ 2 läuft. Erzähl doch mal wie es dir damit geht, wie das angefangen hat. Ich habe da so ein paar Fragen an dich gleich, aber ich würde erstmal gerne natürlich hören, was du zu erzählen hast. Also ich bin erst 88, äh, haben sie es erst festgestellt bei mir. Ich war ja Offizier bei den bewaffneten Organen oder bei den Grenztruppen damals, also Nachrichtenoffizier. Und äh, ja, und da haben die mir Blut abgenommen, das ist ja immer so Kontrollen. Oh, und da habe ich mal zu Hause gesessen und haben die mich einfach abgeholt und haben mich dann ins Krankenhaus gefahren. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen in Berlin, das ehemalige VB-Krankenhaus. Nee, das kenne ich nicht. Und, nee, <lacht> das war damals in den Zeiten. Ja, und da bin ich erst mal eingestellt worden. Und äh, bin dann äh, im Mai 89, am 1. Mai 89 zur Deutschen Telekom gewechselt, sage ich einfach mal so. Damals war ja noch, war jetzt noch die Post. Ja, das, ich, kon, ich konnte leider nicht weitermachen, weil ich äh, Diabetes hatte und festgestellt habe. Und damit können sie wohl keine, kann ich wohl keinen 24 Stunden Dienst machen und und und. Naja, habe ich gesagt, mache ich auch nichts. Ich, ich kannte die, die, äh, die Deutsche Telekom, weil ich mit dem früher viele Veranstaltungen organisiert habe. Und da bin ich dann, wie gesagt, am 1. Mai 1989 zur Telekom gewechselt. Dann bist du schon vor der Wende zur Telekom gewechselt, oder bin ich gerade auf dem ja, falschen Ja, das ist richtig. Vollkommen richtig. Wie genau hast du denn das geschafft? Ja. Das ist unglaublich. <lacht> Nein, das ist jetzt nicht, ja. hat nicht so mehr mit ja. unserem Thema zu tun, aber ich war gerade am Rechner <lacht> nee. und dachte, wo ich falsch gewickelt bin. War das denn, warst du denn sehr stark symptomatisch, als der Diabetes anfing? Also das übliche mit viel Durst, Trockenheit und viel Wasserlassen und so? Ja, die haben mir gesagt, äh, da Blut abgenommen und haben festgestellt, dass ich Diabetes hatte. Keine Ahnung, da wird die regelmäßig Kontrolle gemacht. Und äh, da haben die, haben die mich voll abgeholt, gleich vom Armbrotstisch weggeholt und haben mich ins VB-Krankenhaus gefahren. Da haben sie mich nochmal untersucht ja. und bla bla bla. Ja. Okay. Das ist auch so ein damaliges Krankenhaus in Berlin, das war direkt an der Grenze damals. Ja, das passt das ja dann ja. Ja. Okay. Ich habe mit der Grenze aber nichts zu tun gehabt. Ich war Nachrichtenoffizier, war nur für Sicherstellung zuständig. Ich habe jetzt verstanden, dass du schon sehr, sehr lange Insulin spritzt. Ja, ich sage mal gute über 20 Jahre. 20 Jahre, also seit der Jahrtausendwende ungefähr. Ja, ja, und ich habe auch äh, verschiedene Insulin gespritzt. Jetzt, jetzt spritze ich äh, Portafan als langwirkendes Insulin. Und dann habe ich äh, Fiat, Fiaps, oder Fias? Fias, also ein sehr heißt schnelles das? Essensinsulin ja. sozusagen. Ne? 
Ist dir das damals sehr schwer gefangen, als das Fallen, als das Insulin für notwendig erklärt wurde? Ja, und ich, wie gesagt, ich nehme auch noch Tabletten. Ja. Als, als Diabetiker ist man ja auch nicht nur äh, dann hat auch Bluthochdruck und lauter sowas alles. Ne? Ja. Ja, aber ich, aber ich sage einfach mal, ich mache das immer Kontrollen und äh, der Bluthochdruck ist so bei 125, 130 zu naja, 70 höchstens. Das klingt ja sehr schön. Ja, ab und zu, wenn ich mal beim Arzt bin, dann ist der Blutdruck natürlich immer ein bisschen höher. Ne? <lacht> Weiß geht der Allergie. Ja, logisch. Soll ja, soll ja so sein irgendwie. Ne? Ja. Damals, als das anfing mit dem Insulin, hast du wahrscheinlich noch mal eine Schulung gemacht für Insulinspritzen und für Rechnen und sowas. Ja, ich muss, ich muss Ihnen ja auch noch viel sagen. Ich war ja auch sehr ehrenamtlich tätig. Ich war ja stellvertretender Vorsitzender beim Deutschen Diabetikerbund Landesverband Berlin. Und da sind wir auch sehr viel zu Schulen gegangen, viel mit Ärzten in Berlin und, und, und. Man hat sehr, sehr, sehr viel geschult, aber das ist schon, ich sag mal, sehr lange her. Ja, und äh, jetzt, jetzt, jetzt tue ich bloß mich selber noch mal schulen, etc., was, was, was das Diabetes betrifft. Ne? Ich habe einen Medikamentenplan und äh, da steht drin, wie viel Insulin ich spritzen muss. Und je nachdem, wie mein Zucker ist, ich habe hier das Freestyle Libre 3. Äh, Jetzt äh, und äh, da tue ich mich immer dann spritzen, wenn er zu, zu hoch ist, dann ein bisschen mehr, wenn er zu niedrig ist, äh, zu weniger oder gar nicht. Also du korrigierst vor allem. Ja, ich habe heute genauso selbstständig, selbstständig korrigieren. Ja, so mein HbA1c, äh, durch ich jedes Viertel ja messen, ist bei 6,2. Ja, das ist ja super. Gibt es Unterzuckerung, Jürgen? Ja, ab und zu habe ich immer eine Unterzuckerung, ja, dann esse ich Traubenzucker. Das schreibe ich aber auch alles auf. Okay. Ab und zu heißt alle paar Wochen oder alle paar Tage? Na, ich sag's einfach mal so, manchmal sind es manchmal in der Woche zweimal, manchmal äh, ist es äh, mehrere Wochen nicht, je nachdem. Im Prinzip bin ich, auch manchmal, bin ich auch manchmal selber schuld, weil ich abends ein bisschen vielleicht zu viel spritzt habe, weil der Wert zu hoch war. Das ist ja dauernd so beim Diabetes, da kann man ja immer was besser machen. Äh, ist ja immer so irgendwie, nicht? Also perfekt ist keiner. Ja. Und hier, hier in Birkenwerder, wo ich wohne, da gibt es auch eine große Diabetesklinik, äh, Dr. Rabe, ich weiß nicht, ob ihm der den, Name was den, sagt. Den, den kenne ich, den kenne ich auch persönlich. Ja, den kenne ich auch persönlich, mit dem er mal viel gemacht. Er ist aber jetzt auch Rentner. Der ist jetzt auch Rentner? <lacht> ja, ja, der ist auch Rentner. Ich nicht mitbekommen, netter, guter Mensch. Ja, ja. Ja, ich habe ja. nochmal gedacht, du warst ja so Mitte 30, als dein Diabetes anfing, ne? Ja, so kann man sagen. Genau so so ist es. Mitte 30 ungefähr. Ja, und ja. als ich das so erfuhr, dachte ich so, hm, manch einer hat dann doch einen Typ 1 Diabetes. Das hat ja viele Jahre kein Insulin gebraucht. Da denkt man so, hm, es bricht gegen Typ 1. Aber manchmal ist das dann doch so. Ist das irgendwann nochmal überprüft worden? Ja, das wird regelmäßig geprüft. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, da haben sie mich erst mal 14 Tage ja. am Anfang da behalten und haben sie mich auch regelmäßig überprüft. Und ich tue auch, bin ich regelmäßig zum Ärzten gegangen. Wie gesagt, ehrenamtlich war ich auch, war ich auch immer viel unterwegs, sage ich einfach mal so. Ich habe auch viel mit Ärzten gesprochen, habe auch eine feste Diabetologin hier schon seit zig Jahren, die auch von den Dr. Rabe ausgebildet ist. Und ja, ich habe kein Problem. Also du fühlst so. dich da gut unterstützt sozusagen. Ja, genau. Ich habe eine gute äh, Allgemeinärztin und auch eine gute äh, Diabetologin. Ne? Das ist ja wunderbar. Gehe regelmäßig zu Ärzten, Kardiologen, äh, alles was es gibt an Ärzten, ne? bin ich regelmäßig einmal im Jahr zur Kontrolle. Würdest du denn sagen, dass du selber so auch mit dir, so mit dem Diabetes gut zurechtkommst? Also ich sage einfach mal so, ich habe ja vorhin am 100 Jahre zu werden, das war nur ein Scherz, aber mindestens 86. Und ich denke einfach mal, das kann man nur, wenn man sich selber ordentlich bewegt immer und, und auch sich mit dem Diabetes ordnungsgemäß auseinandersetzt und sich für sich selber was macht. Und ich habe hier auch viele, viele, viele Leute geschult und die macht den Zahn. Also ich denke mal, ich schaffe das. Du schaffst das. Oh, das ist schön. Also das Projekt 100 ist zum Projekt 86 geworden, sozusagen. Ja, ja 100, 100 war jetzt nur ein Scherz. Aber nein, nein, nein. Also, also wenn ich 100 Jahre alt werden kann, also kein Problem. Ne? Es soll nicht am Diabetes liegen, das wollte ich damit nur gesagt haben. Ne? An dir soll es nicht gelegen haben. Das ist ja gut. Das ist ja prima. Ja, man soll alles nicht so ernst nehmen. Man muss auch ein bisschen lachen darüber, die ganze Geschichte. Also, ja, man muss ein bisschen lachen ja. und leben vor allem auch. Ne? Genau, genau. Danach schon. leben. Ja, leben und danach leben. 
ein Stück sich nach richten, aber auch ein Stück mal vergessen zwischendurch. Ne? Was bei ja. der ganzen Spritzerei natürlich nicht so einfach ist mit dem Vergessen. Hast du denn das ja, Gefühl, das deine Familie kommt auch gut damit zurecht? Oder? Alles, ich habe mit, mit der ganzen Familie mit allen keine Probleme. Meine Eltern waren zwar auch mal Alters, Altersdiabetiker. Ist ja auch ganz logisch. Äh, auch die unsere Verwandtschaft, mein Onkel. Aber meine Kinder und alle, die, ja, die kommen alle klar damit. Die sind nicht, noch nicht Diabetiker. Und deine Kinder wissen auch, dass sie ein erhöhtes Risiko haben. Alles zu bekommen ja. und lassen sich mal ja. zumindest die Gesundheitsvorsorgeuntersuchung machen. Das wäre ja schon sinnvoll, ohne da Panik zu haben. Irgendwie, ne? kein, kein, die haben keine Panik, alles super. Alles super, das ist ja schön. Mhm. Also du hast lang, ganz lange Zeit in der Selbsthilfe dich engagiert. Auch das noch, bin noch jetzt noch Mitglied, habe noch sehr eng Kontakt zum Bundesvorstand. Mit der netten Kollegin habe ich damals die äh, mit, mit, mit weiter gemacht in, in Berlin damals. Das, ja, das ist das Einzige, weil ihr Mann ja auch bei der Telekom gearbeitet hat und wir haben uns gut angefreut, sagen wir es mal so. Das ist schön. Die Selbsthilfe ist sich ja sehr am Wandeln, ne? oder? Siehst du das anders? Ja, ja ich, ich habe hier die Selbsthilfegruppe mit, mit gemacht hier in Neuendorf und äh, die, die waren alle sehr, sehr alt, weit über 80 und die konnten nicht mehr laufen, nicht mehr vorbeikommen und die haben dann gesagt, jetzt machen wir Schluss. Und mit, mit zwei Leuten, die noch da sind, habe ich gesagt, da kann ich keine Selbsthilfegruppe mehr machen. Ja, dann also seid ihr damals zu einem Ende gekommen, sozusagen. Ja, da müssen mindestens, mindestens vier bis sechs Menschen sein, damit man die Selbsthilfegruppe auch machen kann. Das ist wohl wahr, Ansonsten ja. lohnt sich das nicht. Hast du denn auch den Eindruck, dass sich jetzt vieles so im Internet abspielt? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, das fließt da lieber. Ich habe jetzt alles auf dem Handy. Das ist genau dasselbe in grün. Das ist ich finde es eine gute Sache und auch die ganzen anderen Geschichten. Die Juren spielt heute nur noch mit den Handys rum und da kommt keiner mehr zum Erklären, sage ich einfach mal so. Ne? Die machen alles übers Internet anstatt äh, persönliche Gespräche, wobei ich immer finde, beides zusammen lohnt sich. Ja, mal so, mal so, ne? Ja, genau so ist es. Mal so, mal so, das würde ich auch so sagen. Ab und zu ist es schon gut, sich physisch zu treffen. Aber wenn man so Anfahrtswege sieht, Staus und alles Mögliche, dann ist es ja manchmal nicht so einfach, irgendwo hinzukommen. In Berlin mag das ja noch gehen. Aber in Berlin, das können Sie vergessen. Ich bin ja damals viel, viel in Berlin rumgefahren. Jetzt fahre ich mit dem Auto nicht mehr nach Berlin. Stau ohne Ende, Baustellen ohne Ende, das ist der blanke Wahnsinn. Ich bleibe jetzt lieber zu Hause <lacht> und fahre auch nicht mehr in Berlin rum. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Mal erlebt, dass auch Leute, die jahrelang Insulin gespritzt haben, auch von neuen Medikamenten sehr profitiert haben. Also wir haben ja seit 2015 nach der ersten großen Studienveröffentlichung ganz neue Möglichkeiten in der Behandlung, also sowohl mit Spritzen für diese GLP-1-Analoge ja. und Tabletten, die sglt 2 immer. Äh, ist sowas bei dir schon mal zur Diskussion gestanden oder hast du sowas schon mal ausprobiert? Äh, ich sage einfach mal so, jein, jein. Ja, ich habe hier auch das äh, Metformin 1000, die nehme ich auch noch mit, früh und abends, ich weiß immer eh ne? Das ist auch was für, 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 dir, für Diabetes. Ne? Aber äh, ich würde auch gerne mitmachen, wenn es so eine Sache geben würde. Äh, nicht als Versuchskaninien, sondern auf jeden Fall auch das neue Insulin mit testen, sagen wir es mal so, für Langzeittests etc. Das wäre schon mal okay. Grundsätzlich einfach mit der Diabetologin mal drüber sprechen? Oder das mache ich regelmäßig. Ja. Ich frage sie auch mal, ob ich mal ein bisschen Insulin machen. Denn normalerweise gewöhnt sich auch ein Körper an das Insulin. Und da habe ich sie schon gefragt, ob ich das Fias was anderes nehmen kann. Äh, ich sage, das schauen wir mal. Ja, also insgesamt so für die Ärzte und Beraterinnen, also alle Behandler zusammen, die Typ 2 Behandlung, Typ 2 Diabetes Behandlung natürlich in den letzten naja, acht Jahren, zehn Jahren, fünf Jahren und wenigen Jahren deutlich befriedigender geworden. Das ist was richtig Schönes geworden. Ganz wirklich tolle Erfolge. Und die hat man dann ja zusammen. Ne? Wenn jemand schafft, ein paar Kilo abzunehmen, was er vorher nicht geschafft hat, Stoffwechsellage besser geworden ist, ist das einfach sehr, sehr befriedigend. Ja, ja, ich muss natürlich auch sagen, da ich jetzt Rentner bin, ich habe auch nicht mehr so einen Stress, wie ich früher hatte. 
Ich war ja nun Cheflogistiker gewesen bei der Deutschen Telekom, habe Auftragnehmermanagement aufgebaut für den Außendienst und, 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 und. Und bin noch sehr viel rumgekommen, auch in Köln war ich öfter und so. Also ich bin durch die ganze Republik auf Deutsch gefahren. Ich kenne mich dann ein kleines bisschen überall aus. Und jetzt habe ich meine Ruhe und das will ich auch weiterhin behalten. Das heißt, ich will ja nicht mehr durch die Gegend fahren, auch nicht mehr in Berlin rumfahren, sondern ich will es eigentlich noch für mich da sein und für meine Familie. Ich habe genug ehrenamtlich Tätigkeiten gemacht und das reicht. <lacht> Irgendwann ist das dann mal so. Das versteht man zwar vorher nicht, aber wenn das dann eingetreten ja, ja. ist, dann fühlt sich das so an. Ne? Ja, genau so ist es. Aber es ist wirklich schon, wenn da kein, mit kein Stress mehr da ist und so weiter, dann ist das auch schon sehr gut, tut sich das auf den Diabetes aus, auswirken. Ja. Kein Stress, Diabetes wird auf jeden Fall auch besser. Ja, ich habe, das habe ich ein anderen Mal auch schon mal erzählt, ich habe jetzt seit zwei Jahren auch zu zwei Diabetes. Bin jetzt 65. Soll ich sagen, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Ja, kannst du, kannst du gerne sagen. Ich sage dann immer, willkommen im Club. Ja, schön. Und äh, ich habe den geerbt bekommen, vererbt bekommen von meinem Vater und Großvater. Ich äh, fühle mich da irgendwie übermannt. Natürlich hätte ich auch schon mich noch mehr bewegen können und weniger essen können, hätte auch alles ein besser machen können, aber das Gefühl, ohne die Vererbung wäre das nicht geworden. Und fühle mich aber dadurch, fangen wir mal den Patienten noch mal näher. Ja, das stimmt. Also ohne, dass ich das vorher jetzt fern und ganz fern war, aber ich fühle mich doch mal ein bisschen näher. Und ich vertrete in letzter Zeit immer mehr so die Argumentation, dass eben auch viel Veranlagung bei dem Ganzen dabei ist. Es ist nicht einfach nur man selber, der alles mögliche in Anführungsstrichen falsch gemacht hat, sondern es gibt ja auch andere Leute, die extrem viel essen, sehr dick sind, keinen Diabetes bekommen, während andere, die gar nicht mal so korpulent sind, früh an ihren Typ 2 Diabetes bekommen. Das spricht ja sehr für eine Veranlagung. Und ich finde das auch immer sehr interessant, dieser Ausdruck Zivilisationskrankheit. Und dann wird als Referenz immer noch seit 48 genommen. Also eine der größten Hungerperioden ist dann die Referenz. Da dürfen wir uns ja freuen, dass es genug zu essen gibt, wenn wir nicht Hunger brauchen. Noch? Noch gibt es sie noch. <lacht> noch, ja. Da können wir noch eine Menge umstellen, ja. bevor es zu wenig wird, bei uns zumindest irgendwie. Und ähm, ich finde das sehr wichtig, das zu betonen. Äh, auch die Art von Lebensmitteln, die wir so für ganz normal halten, sind sehr verdichtete Lebensmittel. Finden wir ganz normal, sagen wir sowas wie Pizza, Schokolade, Chips. Also auch. esse ich sehr, sehr selten, sage ich einfach mal so. Aber ich esse auch immer, immer Schokolade ja. und muss, 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 muss feststellen, dass die Schokolade mir eigentlich äh, nicht, wenn, wenn man nicht Unmengen isst, sage ich einfach mal so. Ja. Also nicht schadet, sagen wir es mal so. Ja, ja. Okay. Da ist auch mehr Aber Fett Pizza ist sehr selten. Ja. Da ist auch mehr Fett als Kohlenhydrate drin, irgendwie so. Ne? Also ich möchte damit einfach noch mal so ein bisschen so betonen, was dir wahrscheinlich geläufig ist. Typ 2 Diabetes ist eine Krankheit und erstmal keine Essstörung oder sowas. Ja? Und natürlich hat man Einfluss, wie du auch gesagt hast, auf den Verlauf durch seine Ernährung und Bewegung. Aber mir kommt das immer wie so ein kaputter Lastwagen vor. Da kann man eben bei den Lastwagen nicht mehr 40 Tonnen draufpacken, sondern nur noch 10. Dann läuft er auch weiter. Trotzdem war das Lager kaputt und nicht die 40 Tonnen das Problem. Also ich finde das sehr wichtig, weil ich finde in der öffentlichen Diskussion kommt doch immer so unterschwellig rüber, dass die Leute sich einfach anders verhalten könnten und dann wäre alles gut. Und das glaube ich eben überhaupt nicht mehr. Das kommt mir immer so vor wie die Ausrufung des Weltfriedens. Ja, habt euch lieb und dann ist alles gut. So einfach geht das eben dabei nicht. Ja, ich sage einfach mal, kann ich in meiner Umgebung nicht mitmachen, weil ich schon sehr lange Diabetes habe. Das wissen alle, sagen wir es mal so. Und ich habe damit absolut kein Problem. Auch die Leute, ich tue mich auch nicht, nicht wenn ich spritzen muss, auf Toilette gehen, sondern ich tue mich dann spritzen. Und so einfach ist das. Die anderen essen ein dickes Brötchen und ich tue dann mal eine, eine Runde spritzen. <lacht> und ein Brötchen essen, hoffentlich dann auch. Na, vielleicht, nur vielleicht ein halbes. Ein also. halbes ja. <lacht> ja, aber wenn man damit zurechtkommt, ist das ja auch okay. Ich hab, ja, finde ich aber ganz prima, dass du das sagst, dass du auch in der Öffentlichkeit spritzt. Weil ja. manch einer hat da doch ein Problem mit irgendwie. Und je selbstverständlicher das ist, umso 
besser ist das für alle, ne, für die Akzeptanz. Das ist eben eine Krankheit. Ja, das geht auch mit den Sensoren, mit dem Freestyle Libre 3 Sensor, den ich hier am Oberarm habe. Damit habe ich auch kein Problem. Wir haben ganz schön viele Leute im Freibad, ne? Ach, ja, aber ich habe damit kein Problem. Ne, sollte man ja. auch nicht haben, ne? Und dann kann man auch sehen, in der und da hat man gleich wieder einen Sprech, Sprech, Sprechspunkt. Ach Mensch, du hast ja auch so ein Ding. Und bla. da kommen wir ein bisschen ins Gespräch und die Sache ist aber super alles gelaufen, sagen wir mal so. Jürgen, was hast du denn den Eindruck, wie das mit dem Diabetesbehandlung weitergehen könnte? Hast du da so ein Bild? Was wären so die Hoffnungen deinerseits oder Erwartungen? Wie, wie gesagt, wichtig. Also ich, ich rede nicht über den Diabetes an sich, sage ich einfach mal so. Mir geht es nur darum, dass meine gesamten Lebensumstände, meiner Familie es gut geht, mir gut geht. Ey, ob das finanziell ist, ob das körperlich ist oder so, das red, da reden wir nicht unbedingt über, über den Diabetes, sondern es geht um mein Wohlbefinden allgemein und so soll es auch bleiben. Du bist ja mit dir sehr im Reinen, das ist doch schön. Das so muss es sein, man muss jeder mit sich selbst ja, im Reinen sein ja. und äh, ja, äh, nicht immer, ach, das, das müsste machen. Nee, das muss ich, das, das will ich selber entscheiden. Das finde ich gut. Ich entscheide, was ich mit meinem Körper mache. Ich tue nicht übertreiben, aber ich will auch nicht untertreiben, sagen wir es mal so. Ja, ja das ist gut. Vielleicht sage ich noch mal so, wie es aus meiner Sicht so werden könnte in den nächsten Jahren. Ich glaube persönlich, dass diese Glukosesensoren gerade an den Anfang der Typ 2 Erkrankung gehören. Was ja, sagen wir mal, jetzt von der Kassenerstattung nicht so vorgesehen ist. Aber das kann uns ja erstmal egal sein. Wichtig ist erstmal, was so von der Sache her sind. Doch, meine Kasse, meine Kasse bezahlt die Sensoren schon ja. seit Jahren. Ja, weil du Insulin spritzt. Aber wenn du jetzt kein Insulin hast. Ja, da haben sie recht. Da haben sie recht. Das, das stimmt. Ja eigentlich normalerweise nicht. Ähm, ich frage mich immer, was passieren würde, wenn die Sensoren nur einen Euro am Tag kosten würden oder 1,50 oder sowas. <lacht> Dann würde das eine ziemliche Verbreitung finden. Und ich glaube, dass das persönlich, dass das gut wäre. Weil gerade am Anfang der Typ 2 Erkrankung erlebt man dann mehr, was so in den verschiedenen Situationen passiert. Also ich esse dieses, ich esse jenes. Ne? Man kann jederzeit nachgucken, wie ist mein Zucker, was will ich alles. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber man muss wissen, dass diese Werte, die ich über den Sensor bekomme, unter, unterschiedlicher sind, als wenn ich die mit dem Blut mache. Deswegen, wenn ich meine Unterzuckerung habe oder viel zu, viel, zu hoher Zucker ist, dann mache ich immer ja. mit, dem, mit dem Blut noch mal einen Bluttest. Ne? Und da habe ich festgestellt, dass da Unterschiede so bis zu 2,5 Millimol sind. Zwischen den Sensoren und den Blutwerten. Die Blutwerte sind natürlich immer genauer, logischerweise. Aber wichtig ist Sensor und ich habe immer einen Überblick. Das ist das Allerwichtigste. Der ist wirklich wichtig und er gibt einem Sicherheit und das Gefühl zu verstehen, was da gerade passiert, ne? oder? Genau so ist es. So ist es doch. Ne? So ist es. Dann glaube ich, das Weitere, was so in den letzten Jahren passieren wird, ist, dass diese Inkretin-Medikamente, also GLP-1-Analoga, jetzt kommen die mit zweifachem Wirkmechanismus, bald, wird uns zwar schon länger erzählt, dass sie bald kommen, und da ist die Gewichtsabnahme noch einfacher und die Blutzuckersenkung noch stärker. Ich glaube, das wird die ganze Typ-2-Behandlung nochmal mächtig verändern. Das wäre super, wenn das so wäre. Wäre auch ein Shoot für mich, wenn ich da noch mal 20 Kilo äh, abnehmen könnte. Aber wie gesagt, ich bin zurzeit voll zufrieden. Es gibt, es, gibt immer noch, es gibt natürlich immer noch Besseres, das ist ja keine Frage. Man soll nicht mit allen zufrieden sein. Es gibt immer noch mal Sachen, wo man sagen kann, das kannst du noch besser machen, das kannst du noch besser machen. Ja, Daumen hoch. <lacht> Daumen, Daumen sowieso hoch. Ne? Sowieso genau, hoch. genau. Aber ich glaube, die Perspektive ist nicht schlecht. In der Zukunft, gerade beim Typ 2 Diabetes, wo wir lange Zeit uns oft echt nicht gut und sehr hilflos gefühlt haben, auch als Behandler, muss man sagen. Ich glaube, die Perspektive ist gut und ich glaube auch, dass sich das lohnen wird in vielerlei Hinsicht. Also ich glaube daran, dass das Folgeerkrankungen verhindern wird und äh, das wissen wir jetzt ja auch, dass SGLT2 Hämmer den Nieren Schwächeentwicklung bremsen, die Herzinsuffizienz verbessern. Also das ist echt ähm, schon spannend, was da alles Neues gekommen ist. Wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, kommen Sie aus Leverkusen, richtig? Ich äh, lebe in Leverkusen. Ja, ich lebe in Leverkusen. 
Leverkusen hat so zwei Teile, so ein Flachland im Rheinischen Becken und dann Anteile am Bergischen Land und da wohne ich hier. Und ich bin jetzt hier so auf 100, 100 Meter Höhe auf diesem schönen Radweg. Ist alles grün, ist total schön hier. Ja, wie bei uns hier in Birkenwerder. Mich freut, dass du gut zurechtkommst. Mein Projekt 86 gelingt, drückt dir alle Daumen. Und dann sind wir mal gespannt, was wir alles in den nächsten Jahren auch so mitbekommen an guten Entwicklungen, an die wir, an die wir glauben. Werden wir sehen, ne? Prima. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Jürgen. Alles Gute. Das wünsche ich dir auch und bleib gesund, ne? Schönen Tag noch. Auch für diese Episode von Dr. Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim und der IKK Classic. Alle Episoden von Dr. Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetesde.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info.diabetes.org. Das war nun die letzte Folge der vierten Staffel von Dr. Go. Wir gehen nun in die Winterpause und melden uns im Frühjahr 2024 mit der fünften Staffel zurück. Bis dahin und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.